Magandang araw po muli sa ating lahat, mga kaibigan. At uh, ito po muli si Dennis Reyes upang uh, pagbigay uli ng isang magandang uh, topic sa araw na ito. Today, pag-uusapan po natin ngayon ay ang pet passport. Okay? So, marami na po siguro sa atin ang mga nakakakita ng uh, pet passport at uh, ito po ay isineshare sa Facebook at sa YouTube. So, pag-uusapan po natin yung ano ba yung pinagsimula nitong pet passport. Actually, ang pet passport po nagsimula ito sa Europe. Okay? So, sa European Union po kasi uh, ginagamit po, let's say, kung pumunta po kayo sa Paris at lilipat po kayo ng ibang uh, state uh, o ibang city, dala-dala nyo po yung pet passport na yon. At uh, tinatanggap po ito sa lahat ng bansa na kasapi ng European Union. So, paano naman nagkaroon tayo dito sa Pilipinas, sa I mean, yung pet identity pet passport? Doon po yung nagsimula actually, uh, yung idea na yon. So, naisip lang natin na bakit hindi natin gayahin o gumawa ng sariling pet passport dito sa Pilipinas para naman ma-elevate yung ano yung uh, yung uh, response no pagdala natin yung ating alaga sa ibang bansa eh medyo maging maganda yung dating ng ng uh, acceptance nila okay ganoon na rin yung uh, maging, maging uh, maayos yung sistema ng pagkuha ng permit to travel ng ating alaga sa quarantine uh, division sa bay and uh, in fact kung mapapansin niyo yung ating passport malaki Nagkaroon kami ng consultation yan. Pumunta ako sa bahay that time, sa quarantine, tinatanong natin kung ano mas maganda. In fact, nakausap ko dyan si Dr. Emil. Maraming maraming, maraming salamat, Dr. Emil. Siya yung nagbigay sa akin ng advice na may mga napipirmahan na raw pet passport from Europe. Kaya lang maliit. So, bisa nahihirapan. So, kaya binago natin, mas, mas pinalaki natin yung size ng pet passport natin. Yeah. Kung mapapansin nyo po, um, mas malaki. Yan. Mas malaki sa passport ng tao. Maraming maraming salamat din po kay Doc Florence. Actually, siya po yung head ng uh, quarantine uh, division dyan sa BAE. At uh, sa pagbibigay din na advice sa atin during the consultation. So, ano ba yung tiyo ng pet passport talaga natin? Ito yung pet passport. Yan. Ito yung passport na alaga ko si Pipo. Yan, medyo malaki talaga siya. So, kung mapapansin nyo, um, <clears throat> halos doble siya ng size ng pet passport ng tao. O, ng passport ng tao. So, kulay brown din siya. Parang yung passport natin. And, paano ba ito ginagamit? How it works? Well, ang uh, pinaka-primary purpose ng ating pet passport is maging organisado yung mga vaccination requirement. Ayan. Vaccination requirement ng bansang pupuntahan mo. Para pupunta ka ng Amerika, meron silang uh, iba-ibang klase ng vaccination requirement. Sa Europe, ganun din. Australia, at sa ibang bansa. Kaya lang, dapat naka-organize yan. So, nakisimula yan sa anti-rabies. Pagkatapos ng anti-rabies, yung iba pang uh, uh, mga vaccination uh, requirement. <clears throat> Kung kasi gagamitin natin yung ordinaryong uh, vaccination record, napakahirap para sa kanilang hanapin. Alright? Uh, hindi ka tulad dito, magiging systematic siya. Second is, <clears throat> pag po tayo ay magta-travel, kukuha po tayo ng tinatawag na veterinary health uh, certificate no? sa veterinary sa mga private veterinary at iyon ay dadalhin din natin sa bahay itong, itong um, veterinary health certificate isang papel po ito na may firma na oh, uh, safe mag-travel ang ating alaga however dalawang papel po yun so isa pa manggagaling naman yun naman travel permit from bahay dalawang klaseng papel um, ang problema kung misa nami misplace okay eh, baka maging hassle pa kung kailan pa travel kayo tsaka hindi nyo makita. Kaya dito, nagkakaroon tayo din ng ganong, uh, ng ganong uh, part veterinary health um, clinic examination kung ano po yung nakasulat sa papel 
yun din po na dito. Kaya po kung may pet passport kayo, wag na wag niyo pong kakalimutan na palagyan po ito ng stamp. Itong part na ito, itong veterinary health clinic examination sa mga veterinary na magbibigay ng certificate para sa auto na. Para may, may backup po kayo. And uh, <clears throat> nandito rin po yung um, parang authority approval na dito po pumipirma sa part na ito ang uh, Bureau of Animal Quarantine Section. Okay. Meron pong uh, almost 26 pages po ang pet passport. Okay. Ngayon, marami pong uh, nagtatanong, paano ba mag-a-apply? Simple lang po, magme-message lang po kayo sa Pet, pet Identity um, Facebook page at papadala po kayo doon. O kumisa may auto-reply po doon, magbibigay sa inyo ng mga step-by-step kung paano. Siyempre, una po, payment. Meron po tayo doon mga mode of payment o, o kung paano makakapag-send tayo ng payment either through BDO, through uh, GCash, marami po. After the payment, papadala niyo po yung um, confirmation ng payment and then papadala po kayo ng team namin ng, ng, ng uh, application form. Digital form po ito, pipila pa niyo lang, i-attach niyo po yung uh, picture ng uh, pet natin at ganito po mangyayari. Yan. So, pagdating po tayo niyo ng passport, may ganito na po. Naka-sticker po yan. Then the rest, kayo na po yung maglalagay ng ibang information. Lalo kung may, mga, kung may microchip po, kinakailangan, may lagay po natin dito yung Uh, sticker. Then, meron po kami dito yung ini-stamp na ini-issue po na, namin to and may meron din po kami tinatawag na hologram sticker. Okay? Uh, and then, si-ship out po namin yan sa inyo. Uh, ano requirement? Wala. Yun na po. Sabi ko, magpapadala uh, lang po muna tayo ng message and then, um, yung help desk na po yung magbibigay sa inyo na step by step. Expiration? Wala po expiration ng pet passport natin a lifetime to. Depende lang kung, kung frequent traveler ang action natin, mabilis mapupuno. Okay. Um, shipping cost, 200 po ang shipping cost natin, ang pas- pet passport. 499 ang pet passport plus 200, 699 lang po. Okay. And duration ng shipment, depende po. Um, meron po tayong tinatawag na cut-off po ng pag-order natin kasi Uh, was na naipon po namin yung order especially pag Monday, weekend ang dami po dumarating so yung Tuesday, Wednesday ginagawa po ng tao natin yan and then Thursday, Friday siniship out po nila yan usually mga 3-4 days po dumarating ng passport um, can I use the pet, uh, pet passport sa pagtatravel? siyempre um, alam nyo po may una nang gumamit dito si Coco Chanel nang siya nag-travel sa Amerika lagi ko po ito sinasabi tulad na nakikita nyo ngayon Um, nagulat, nagulat yung mga na ground crew no? nung nakita nila itong pet passport ni Coco Chanel and uh, even yung uh, isang um, cabin crew nagulat din siya ng, uh, from Delta Air nakita niya ito uh, magagamit niya po ito sa international travel lalo-lalo na po uh, kasi may mga, sabi ko nga kanina yung vaccination record nandito na po lahat And then, sa local, local pinag-uusapan po, pero hopefully, magamit na natin itong uh, pet passport sa mga local travel natin dito sa Pilipinas. And can I take the pet inside the plane? O, o pwede nyo ba ilagay yung pet sa upuan sa katabi nyo? Depende po yan. Depende, una, sa size po ng ating mga alaga. Hindi po naman pwede tayo mag-upo ng German Shepherd sa tabi natin sa aeroplano. Meron po silang mapa- maayos na lugar doon po sa, sa loob ng, uh, ng uh, cargo ng aeroplano na ito po ay dinesign para talaga sa mga pets. Okay? Basta nasa cage. However, kung ito ay small dogs or toy dogs, I think katulad na nangyari kay Coco Chanel, kasama po sa loob ng aeroplano. And um, kung ito ay service dog, lalo na kung sabihin po natin na ito ay service dog, sabihin natin sa, sa airlines at uh, nakakapagpaalis ng kaba nyo sa flight, eh, papayagan po yan. Pero siyempre, meron din po yan tinatawag na uh, supporting document or docu- um, from doctors or whatever. Pinakamaganda po, makikipag-coordinate tayo sa isang airlines na tagamitin natin o tatakin natin bago po tayo mag-travel. Okay? And uh, or kahit po yung mga, mga pet travel aid uh, services, pwede po rin sila makatulong. So, yan po ang ating pet passport. And um, don't forget po. Ha? Don't forget to, uh, to check more information po sa pet identity Uh, Facebook page um, visit lang po tayo doon and don't forget to like it 
And of course, don't forget to subscribe dito po. Maraming maraming po tayo sa sunod na mga video. Um, abangan nyo po. Kaya huwag nyo kalimutan mag-subscribe para hindi nyo nami-miss yung mga topic. By the way, ang kasunod na topic natin ay um, related po ito sa anti-rabies and then related po sa RA9482. Then we will be having a topic um, kung saan i ipapakita naman natin yung ating mga pet ambassadors. Hindi po magkakasabay-sabay pero isa-isa po sila at magbibigay po sila ng mga, mga tips kung paano natin mag, uh, maalaga ang maayos ang ating mga pets and um, paano na mapapanit, mapapanatiling masaya ang ating mga alaga. So, yan po kasama po yan sa mga susunod na mga topic natin. Uh, Pag-uusapan din po yung mga ginagamit nilang mga uh, dog food, vitamins, and um, many more. And we will invite some uh, uh, veterinaries as well para makapagbigay po ng libreng uh, uh, tip sa atin. Uh, we will invite some veterinaries as well from uh, 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 Bureau of Animals para magbigay at mag maklarify din yung mga ibang mga tanong natin sa ating isip tulad po ng mga uh, anti-rabies shot para sa tao. So, once again, don't forget to subscribe. Maraming maraming salamat and bye-bye.